دشمن که داخلی جنگ دیدی دشمن در تو هیچ حمز و ناتوانی نیافت ما در تو هیچ حمز و ناتوانی نیافتیم اکنون اما تو خود همانا عکسیم ناتوانی جان را نباید دشمن در یابد دست ما تو آگاهانه و به فرمان ما مرد را در شهر بیتر میان دشمنان انقلاب قسمت کردی آگاه از این که نام روزانه انقلاب در شهر بیتر همچون شهرهای دیگر از مرگ دشمنان حاصل میشود ولی آگاه بر این که حلف های عرض را باید از ریشه کرد تا گیا صف بماند آنها را با دستان تو به قرد رسندیم اما از سرگاه یک روز در شهر بیترد تو خود سرانه بی توجه به فرمان ما دشمنان من را دیگر به قرد نرسندیم اکنون تو خود یک دشمنی و باید کشته شوی وزیفت را انجام بده در آخرین معمولیت معمولیتی که انقلاب برایت تعیین کرده تا یه دیوار بیان که قدمی پاپس بکشیم این آخرین معمولیت توست همچون معمولیت دیگرت که آگاهانه مرد را در شهر بیترد میان دشمنان انقلاب قسمت کردیم و آگاه از این که نام روزانه انقلاب در شهر بیترد همچون شهرهای دیگر از مرگ دشمنان حاصل میشود ولی زاگاه که عرف های عرض را باید از ریشه کرد تا گیا سف بماند با مرشتایی فشرده بخونتاق چوفنگ ها سنبار 
نوچ پوش نه اون نوچ چچ ما من کسر یک خورده بوجوا با تنها تارای اشک سماور سالو زده در برابر شمایلی مقدس برچت بوشی چوبین و ساید شد از سانو آمات برای عبادت اما به اندام آن دخبرا رها کردم رها کردم به سوی گرد همایی ها تظاهرات اعتصاب ها و لش شدن زیر سم اسفان قصاق های مرتجه و شکنجه شدن به دست مزدوران بیرم دولتی من هیچ نمیدانم از آن چه در پس مرگ می آید چنها کشتن را مختم در جنگ های گناگون تا کشته نشدن یا کشتن یا مردن حرف ما این بود آن کس که نمی خواهد بکشد قضایی هم نباید بخورد و اگر کسی این را درک نمی کرد دشمن بود و سر نیسته فرو می رفت در شکم او چه گماشته چه افسر و چه دهگان حرف ما این بود خورد کردن جمجمه که یک وظیفه است مثل هر وظیفه ای و نیز شلی که گلوله اما سرگاه یک روز در شهر ویتبز با بالا گرفتن هیاهوی جنگ انقلاب از سوی حزب به من فرمان داد تا دادگاه انقلاب را در شهر ویتبز برپا دارم و مرگ را میان دشمنان انقلاب قسمت کنم تو در جنده ها به جنگ داخلی جنگیدی دشمن در توقیل چند و ناتوانی نیافت ما در توقیل چند و ناتوانی نیافتی رها کن جنده را و در پست جدید خدمت کن در پستی که انقلاب تو نیاز دارد از این لحظه تا زمانی که در پستی دیگر به تو نیاز باشد هدایت پشت جبه های ما را به عهده بگیر و مرگ را میام دشمنان قسمت کن من آن معمولیت را پذیرفتم آقا بر این که نان روزانه ی انقلاب از مرگ دشمنان حاصل می شود و نیز آقا بر این که علف های هرس را باید از ریچه کند تا گیاه سبز بماند من آن معمولیت را پذیرفتم ماموریتی که انقلاب در آن هیاهوی جنگ از سوی حزب به من سپرده بود و آن کشتار نوعی دیگری از کشتار بود و ماموریتی از نوعی هیچ ماموریتی دیگر از امروز ماموریت تو آغاز می شود آن کس که پیش از تو این ماموریت را بر عهده داشت تا سرگاه باید اعدام شود او خود یک دشمن است چرا او؟ و 
نیز آگاه که انقلاب با دست من میکشد اما من این آگاهی را نمیخواهم من دیگر نمیخواهم بکشم من دست از این معموریت میکشم معموریتی که انقلاب به من سپرده بود به نام هست در سهرگاه یک روز در شهر ویتبس با بالا گرفتن هیاهوی جنگ من دست های تناپید شده ی آنان را میگشایم دست های دشمنان من را دست های با نشان زمخت کار همچون دست های من به آنان میگویم دشمنان شما دشمنان ما هستند به آنان میگویم برگردید به کارهایتان و آنان بازگشتن به کارهایشان سه دشمن انقلا متمردان نصیحت نافذیم هنگامی که او دست از معمولیت کشید معمولیتی که انقلاب به نامرز در سرگاه یک روز در شهر بیترز با بالا گرفتن حیاهوی جن به او سپرده بود دستی میگرد شد بر گلوگ ما زیرا که دست تو دست تو نیست چنان که دست من دست من نیست پیش از آن که انقلاب به پیروزی قطعی برسد در شهر بیترز همچون شهرهای دیگر دیگر این جهر و نادانی میتواند آدم بکشد میتواند همچون فولاد آدم بکشد یا چون تب آن ما دانایی هم کافی نیست در که نادانی باید ریشه جن شود و کشتن کافی نیست کشتن یک علم است که باید آن را فلا گرفت تا ریشه جن شود زیرا کشتن این خسمت طبیعت طبیعی است باید عرف را از ریشه برکنیم بلان ناغی کنیم تا انقلاب به پیروزی قطعی برسد در شهر میترس همچون شهر های دیگر تا کیا سر فنامد و درستگی ریشه کم شود کسی که من خیش دن خیش هم چون هم بالش نمی بندد دشمن انقلاب است چون دشمنان دیگر او هرچن به ما شباهت دارد اما شبیه ما نیست و ما او نیستیم خود انقلاب نیست با خودش چی نیست اما دشمن با چنگ و دندان با سر نیزه و تیر بار اون نوح زنده انقلاب خلاش جایی ها ناک میزند و جراحت هایش رد سر بایش با چهره ها مارد کشتن کسی که در دام شک بیافتد زمانی که او در برابرم ایستاده بود رو به گودان آهک من چشم دیدن دستانش را نداشتم دستان سماخت یا نازماخت دستان که محکم بسته شده بودن بانگا ما او را کشتیم با دست من آقا بر این که نان روزانه انقلاب از برد دشمن حاصل می شود ولی از آقا بر این که نفای هر سماید از ریشه کنز
ناتوانیم چون را نباید دشمن در یا بدر رسو من برد نو قسمت کردم میان دشمنان انقلاب آگاه بر این جنان روزان انقلاب از مرد دشمنان آسل می شود و نیز آگاه بر این جنان پای هرس نباید از این شکن تا که هم سمس بمارد من از گرد نبردم سرگاه روز سپم را و سرگاه روز هفتم را اما سرگاه روز دام را هرگز می آد نمی آورم کشتن در پای کشتن یک سن را داشته شده کن می دارم بودم شاید می کنم ایستاد در منو بر تمان کم رو به گرد داده Ugh! <sighs> 
در این تیکان تایانش نیست کسی مثل من که دشمن اوست و اینک تفانچم پس گردنم را نشان رفته است من چرخ شکنج چوبه دار حلقه تناب قلاده یا هنین شلاغ روسی اردوگاه کتابا من در برابر تفانچم رو به گودار من با تفانچم که پس گردنم را نشان رفته است آقا بر این که انقلاب با دست من می کشد جانی چرخ شکنگ شوبه یک دار انقه یک تلاب قلاد یاری شلاب روسی اردوگاه کتابا و در برابر تفانچم یک انسان این را نمی داند که من میان دست و تفانچه انگشت و ماشه شکافی هستم در آگاهی خیشتنیست شکافی در 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 صفوف من
داخل جنگیدی دشمن در توهیر چند سو ناتوانی نگافت ما در توهیر چند سو ناتوانی نگافتیم اکنونم ما تو خود همان و عرضی ناتوانی شلیک می شود چاست لاوار انسان ها انسان برخیزد و او کسی است که بارا و بارا شلیک کرده بر پوست لطو پار شده بر گوشت خون چکان بر استقان در هم شکسته و بعد لا 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 گدی زده است بر جسد من به چیل چکمه هایم می کشم آن کس را چکشتم من لگت کوبان بر لاشش می رخصم کافی نیست برایم کشتن کسی را که باید بمیرد زیرا انقلاب باید پیروز شود باید که چیزی باقی نماند هیچ چیز باید که چهره زمین پاک شود تا چیز میشه قضایی برای آیندگان ما فریادش را شنیدیم دقیدیم آن چرا که او انجام داده بود در سر پیچی از فرمان ما او دست بر نمی داشت از فریادش با صدای انسانی که گویا انسانی را می برید 